Língua portuguesa, brincadeiras. Hoje tem mais uma brincadeira de roda, né? Na aula passada, lá teve o um joguinho das rimas para vocês fazerem em casa, né? Aí teve a brincadeira do anel de Manuel. E hoje temos uma outra brincadeira que vocês podem brincar em casa. Oi, chamo... professora. Oi. Quem está falando oi para mim? Fala o nome. Sou eu, Maria Isabel. Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É, português, página 11. Que livro? Fino? É o grosso. É esse... Livro grosso, mãe. Português. O slide está andando sozinho, o slide. <risos> Vamos esperar a Isabelle pegar. Quem fez, é, brincou com os joguinhos das rimas? Quem foi que brincou com o joguinho das rimas? Você brincou? Eu brincou? brinquei. Confirma, sério. Eu brinquei. Esse daqui, ó. É o, a, é o azul, né? Você pegou o azul. É, tá ah. escrito anel no barbante, poema? É, está. A é o anel do barbante, tá? Isso, esse mesmo. Obrigada. Obrigada. Quem conseguiu fazer o dever de casa do jogo da memória, das rimas? Eu. Quem fez? Meu pai. Hum. Comigo. Você... É, com Quantos a mãe. Pares? E quantos pares você formou? Você lembra? Quem ganhou? Que... A mamãe. Minha, minha mãe. A mamãe ganhou, foi? Legal. Foi. Minha mãe. Ela chama É? Hum... Muito bem. Uhum. Vai lá. Vamos começar, então? Vamos lá. Poema. Acompanhe a leitura do poema. Anel no barbante. Com um anel e com barbante, alegria verdadeira. Faz-se um círculo no instante, uma roda se formou. Brincadeira empolgante. O brincar já provocou a mais pura alegria que o povo abraçou. O anel tocou Maria, Clara, Igo... Ou João, Pedro, Sônia ou Sofia? Usa a sua intuição e adivinha no instante o anel está em qual mão né, que segura este barbante. Então, isso aí é uma brincadeira, né? E também isso aí é um poema que ele está dividido em estrofes, tá vendo? Cada quadradinho aqui é uma estrofe. E tem as linhas, né? As linhas que são o quê? São os versinhos, tá bom? Então, é uma brincadeira que você coloca um anel no barbante, amarra e faz um círculo, as pessoas seguram. E vai cantando uma musiquinha. Aí tem que adivinhar em qual mão uma criança escondeu o barbante. Pergunta. Oi, tia. Oi. Qual Pode é falar? a página? Qual é a página mesmo que eu cheguei ah, agora? Chegou agora? É português. Agora a gente vai para a página 12. Capa grossa, tá bom? De português. Página 12. É a Maria Clara que está falando? Sim. Bom dia. Bom dia. O número 2 é uma pergunta oralmente, né? Isabelle, o texto trata de que brincadeira? De que brincadeira o texto está tratando? Não é com você, não? É. é hum. O texto está tratando o anel do barbante. E Isso. eu vi o anel. Eu vi o anel. É? Então quer dizer que o texto está tratando de uma brincadeira, né? Que é o um anel no barbante. Muito bem. Você já ah. brincou? Já brincou de anel no barbante? Sim. Quer dizer, não, né? Não, não. não, não. não, não. Hum, muito bem. Arthur, de acordo com o poema, quais os objetos são necessários para brincar com, com essa brincadeira? Nada. Como é que sai aqui? Eita, filha, não fica mexendo mais. Eu não mexi. Muito Ai, bem, é acertou, ah, Arthur. Sim. Vocês têm que anotar fecha. agora. Número 4, anotar. Anel e barbante, tá bom? Não Desculpa mexe. aí, tá? 
Eu vou pra... Tudo bem. Peguei um erro aqui. Nicolas, está conseguindo? Seguir a página. Bernardo, manda um joinha para o tio Felipe aí. Resposta, Nel no barbante. Número 5. A brincadeira Nel no barbante é realizada em roda? Sim ou não? Em Nicolas. Responde para ti. A brincadeira Nel no barbante é realizada em roda? Sim ou não? Bernardo, quer responder para ti? Sim. Sim, a resposta é sim ou é não? A brincadeira sim. não é no barbante? Muito bem, isso mesmo. Certinho. Número 6. Copio do poema a estrofe que confirma a sua resposta. Então, quer dizer, ele quer saber se realmente essa brincadeira é realizada em roda mesmo, né? Então, ele está perguntando para a gente poder confirmar lá no texto. Então, lá no texto está dizendo assim, ó, faz-se um círculo no instante. Então, ele já acabou de dizer, faz-se um círculo no instante, então uma roda. Em uma roda se formou. Brincadeira empolgante. Então, tem a linha número 6, vocês vão copiar a frase, ó. A primeira frase é essa. Fez-se um círculo no instante. Copia para ti a frase, todo mundo. Bom dia, Alice. Conseguiu achar a página do livro, Alice? Sim. Uhum. Você está no número 6? 4. Começou agora. Okay. Começou agora. Tudo bem. No número 6, nós vamos escrever três frases, tá bom? Essa é a primeira que a tia está passando. Nicolas, tudo bem? Está copiando? Maria Clara? Estou fazendo. Ótimo. O Enzo? Está tudo bem? Está conseguindo fazer aí? Estou fazendo ainda. Ótimo. Bernardo? Está acompanhando direitinho, Bernardo? E o Arthur, tudo bem, Arthur? Posso passar para a próxima frase? Não. Ainda não. Ainda não? O é, Miguel ok? Eu, eu não terminei. Tá. Então, vocês estão copiando uma estrofe do poema. Porque toda hora está dando problema. Sei, eu já fiz. Parabéns. Levanta o dedinho, quem falta terminar aí, para o tio Felipe ver. Quantos? Miguel. Bernardo, conseguiu, Bernardo? Fala com a tia. Terminou? Eu não consegui. Já, já conseguiu? Ou não? É, a primeira e a segunda eu já terminei. Parabéns. Eu Alice, já, já terminei. terminei. Parabéns. Alice, terminou? Uhum. 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 
Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva na parede e a derrubou. Já passou a chuva, a chuva, o sol já está vindo. E a Dona Aranha continua a subir. Ela é alta e desobediente, é que sabe só o que Ótimo, então eu vou passar para a próxima frase. São duas frases agora, olha. Eu terminei. Hã? Não, tia! Eu não terminei. <risos> então ah, o papai. Tá pode... Pronto? Pronto. Pronto, né? Ótimo. Próxima frase aqui, ó. Em uma roda se formou. A próxima frase. Na próxima linha. Colocando o espaço em cada palavra. E tem logo em seguida outra frase. São três frases. Cada palavra tem espaço. Em uma roda se formou. Brincadeira empolgante. Onde você está, tio? É para a gente escrever embaixo Sim. da palavra? Arthur, é para continuar escrevendo a frase no número 6. Não tem três linhas no número 6? Então, são três frases. Tem mais duas para poder escrever. Ou se quiser pedir para a mamãe colocar num papel e depois você fazer, pode também. Aí, número 7. Quantas estrofes há nesse poema? Né? Quantas estrofes? No poeminha. Calma lá. aí, professora. Eu, tia, tá calma. Tô calma. <risos> Anel no barbante. Começou a brincadeira com o anel e com o barbante. Alegria verdadeira. Fez-se um círculo no instante. Uma roda se formou. Brincadeira empolgante. O brincar já provocou a mais pura alegria que o povo abraçou. O anel tá com a Maria, Clara, Igo ou João? Pedro, Sônia ou Sofia? Use a sua intuição e adivinhe no instante o anel tá em qual mão? E segura este barbante. Anel no barbante. O Vitor chegou? Não? Paulo? Também não? Terminei. Parabéns. Número sete. Quantas estrofes há nesse poema? Tá terminando o Nicolas. Maria Clara? Assim, quase. quase. Sim, quase. Eu tô. Uhum. Enzo também? Bernardo? Arthur? Já tomei tudo. Parabéns, parabéns. Eu tinha falado pra uma página. Olha, a tia tem que esperar os outros terminar, né? Ainda tem o um número 9 para a gente poder discutir o número 9, né? Na página 12. Depois a gente vai para a página 13. 
Mas se você quiser ir respondendo que você é tão espertinho, pode, não tem problema não. Pode ir respondendo, depois você vai acompanhar a correção, tá bom? Não tem problema. Eu sou esperta. E, então eu posso mudar de página? Pode. Mas é melhor você esperar os seus coleguinhas, filho. Ah. Teu... Tia, o que é uma estrofe? Vamos lá. Estrofe, eu tinha que voltar no texto lá para você ver. Olha aqui. Não. Eu já expliquei para ele já. Já é, circula no texto as estrofes para ele que ele vai entender também. São os bloquinhos do poema. Então é para circular as estrofes. Pode circular as estrofes. E as frases do poema são os versinhos, que são chamados também de linhas. Pronto, primeiro ano. Terminei. Ótimo. No número 8 lá, ele está falando. E quantos versos? Quantos versinhos tem lá no texto? Né? No número 8, quantos versos tem lá? Você vai contar lá no texto cada frase. Quantas frases tem esse texto? Que são chamados de versos. Ou linhas. Conta lá para a tia. Quantos versinhos tem o texto, anel no barbante. Aí você vai marcar a resposta certa no número 8. Terminei. Eu já fiz essa tarefa no número 8. Parabéns. Então... Você discute aí com a mamãe o número 9 aí. Lê o número 9 e discute essa questão aí. Tá bom. Maria Clara, terminou? Não. Você tá em qual? No 7? Nicolas? No sete. Nicolas, terminou? Sim. Alice, terminou? Sim. Um ótimo. Bernardo, terminou? Bernardo? Arthur, eu... tá ok? Pergunta. Onde é que tá aqui? Você terminou? Qual, qual número você tá corrigindo, professora? Eu sou... Terminei! Opa! Agora... Ah? Eu, tô na, eu tô na página 12 ainda, tá bom? No ah. número 6 e no número 7, tá bom? Ah, tá, já terminou já, o 6 e o 7. Ótimo! Pronto, Maria Clara? Sim! Ok. Número 8. Quantos versos tem lá o poema? Quem pode contar lá para a titia? São, são as frases. São? 16. Muito bem. Agora, 
17? 16. Isso. Agora o número 9. Vamos ler e conversar sobre o seguinte verso. Olha lá. O anel está com a Maria? O anel está em qual mão? Aí ele fala assim, se no lugar de tá estivesse escrito está, o que que mudaria? Né? O anel está com Maria. E se colocar está, o anel está com Maria? O que que mudaria? Quem quer falar? É. Eu. Isabelle? É. Fala, Isabelle. O que, que não, é? É a Maria Lurim, chama. Pode não. falar, não, Maria. Não falar. O anel está com Maria. O anel está com Maria. O anel está em qual mão? Se no lugar de tá estivesse está. O que, que mudaria, será? Hum? No primeiro está com um ponto de interrogação, né? Está fazendo uma pergunta. O anel está com Maria? E se tivesse está? Está com a Maria? Está fazendo o quê? Uma afirmação. Eu vi o né? Eu acho que está com a Maria, sim. É. Número 10. Na terceira estrofe, qual a palavra que rima? Lá na estrofe tem duas palavrinhas que rima, né? Tem as estrofes lá. É, na primeira estrofe, segunda, terceira. O brincar já provocou a mais pura alegria que o povo abraçou. Provocou e abraçou. Rima? Calma aí, professora. Antes que é que você está? Você está no livro fino ou no grosso? No grosso, na página... Uai. 13. 13? Nem pensei que era 10. <risos> é, estou lá no número 10, na página 13. Então, a palavra que rima no texto, olha lá, ó, provocou e abraçou. Coloca aí para a titia. Provocou e abraçou. A rima no final, tá vendo? Professora. Professora. Oi. É a avó do Arthur. É que a Fala. número 8, a avó do Arthur. Pode falar. É que... É que a número 8, ele só seguiu. Aí ele não sabe contar onde que estavam os versos. Só, ele só seguiu aqui no livro. Aí não sei se dá tempo de voltar, só para dar uma explicaçãozinha. Número, eu tenho que voltar o texto para ele, né? Eu vou voltar o texto, tá bom? Ah, então depois eu explico para ele, então. Não, olha aqui, cadê o Arthur? O Arthur olha aqui, tá, tia, tá vendo essa... Esse colorido que a tia circulou aqui, Sim. esses são chamados de estrofe, que entre o texto tem um espaçozinho. São estrofes. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco estrofes, o texto, tá bom? E no texto também tem os versinhos, que são o quê? As frases, são as linhas aqui, ó. Os versinhos são a, as frases do poema, então, quando eu tinha pedido para você colocar lá para mim, quantas estrofes tem o poema? Quantas estrofes tem? Tem cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco. Agora, é o versinho. O versinho o quê? São as frases do poema. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, tem dezesseis. Dezesseis. Agora fala para ela, muito obrigado, tia. Muito obrigada. De nada, amor. Aí, dezesseis. E o número dez... E no texto, duas palavrinhas que rimam. Marque a palavra que também rima com provocou. Qual dessas três palavras que rima com provocou? Elegeu, convocou ou saiu? Quem quer responder? Convocou. 
Isso, muito bem, convocou. Vocês têm lápis e borracha na mão ou oh, tesoura? Tem tesoura aí no estojo de vocês? Eu tenho. Eu tenho uma tesoura. Sim. Podemos ir para o um número 12? De novo para o número 12? Nós vamos para o número 12. Respondeu o número 12. Na página 13. Nós não respondemos. Ainda não. Número 12 ainda não. Nicolas terminou? Sim. Maria Clara terminou? Alice? Ah, Enzo terminou? Sim. Ótimo. Eu já terminei. Bernardo terminou? Tô cortando. Tá. Arthur? Já pode cortar essa partezinha do final do texto aí, tá vendo? Que tá para poder cortar as palavrinhas, para poder colar aqui, as palavrinhas que rimam. Tá vendo essa parte? Uhum. Tá pontilhado? Já pode cortar, ou pode pedir ajuda para mãe também, ou para vovó. Porque a gente vai colar as palavrinhas que rimam, não é? Começou a brincadeira. Brincadeira, que palavra que rima? Será que é verdadeira? Será que é alegria? E quem não tiver cola e tesouro neste momento, não tem problema. Porque você pode copiar a palavra e depois você pode recortar e colar em cima. Tá bom? Vamos lá, então? 12. Enquanto no fim da página as palavras que rimam em destaques, né? De cada verso. A seguir, depois recorte e cole. Começou a brincadeira. Letra A. Qual será a palavra que vai rimar? Na letra A. Com brincadeira. Será o que, que é? Verdadeira, mão, Sofia, barbão. Verdadeira. Verdadeira? Deixa eu ver. Isso. Aí você pode colar a palavrinha ou você pode escrever para depois colar. Não tem problema, tá bom? Mas eu estou recortando. Ótimo. E pode só encaixando aí por cima também, não tem problema. Fez-se um círculo num instante. Instante. Rima com o que será? Um Sofia, barbante ou empolgante? A terminação. Barbante e empolgante. Isso, muito bem. Olha lá, ó. Aí você vai colar esta palavrinha ou vai escrever. Brincadeira. Verdadeira, rimou. Instante, empolgante e barbante. Letra C. Maria. Rima com o que lá embaixo nas palavrinhas? Maria. Alegria. 
Mão, João... Sofia. Ou Sofia. Sofia. Hum. E mais uma? Sofia e... Alegria. 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 Muito bem. É, Nicolas, você está colando ou você está escrevendo? Eu já, eu já escrevi e colei. Nossa, está de parabéns, olha. Alice, Alice você, Alice, está colando ou está escrevendo? Maria Clara, e você? Está escrevendo ou está colando a palavrinha? Estou colando. Muito bem. Esse textinho do anão do barbante é bom, tipo, treinar em casa, repetir ele várias vezes, tá bom? Fazer a leitura em voz alta, tá bom? Junto com a mamãe, apontando palavrinha por palavrinha, tá bom? Ler umas duas, três vezes o texto para treinar mesmo a leitura. E as duas últimas lá, letra D, né? Usa a sua intuição, né? Intuição rima com João e mão. Letrinha D. Não é aqui não, ué. Quem quiser já colar a letrinha D também não tem problema. Intuição rima com João e mão. Muito bem. Então, essa aí foi a atividade de hoje, né? Mais um poema, mais uma brincadeira para vocês, né? E lá na página 14, tá explicando como a gente deve brincar com o anel no barbante, né? Tem que ser um, um, um grupo, né? De no mínimo quatro crianças. O material necessário é o barbante e a preparação para brincadeira. Passar um pedaço de barbante por dentro do anel e amarrar né, as pontas. O comprimento do barbante depende da quantidade de participante. Aí tem a regrinha também. Toda brincadeira que nós vamos brincar, ou quando a gente brincava aqui na sala de aula, tem regras. E as regras devem ser seguidas. Né? Na sala de aula a gente tinha nossas regrinhas na sala de aula e tinha o quê? que ser cumpridas. Então, a gente tem que já aprender desde pequenininho que tudo tem regras, né? Sentado no chão, forme uma roda, né? E segurem o barbante com duas mãos. Número dois, escolha um participante para sentar no centro da roda e permanecer ali de, olho, de olhos fechados. Enquanto o grupo recita a estrofe do poema, passe o anel de mão em mão. Ao final da última estrofe, o participante que está no centro tenta adivinhar com quem está o anel. Depois deve abrir os olhos. E se acertar, continua no centro da roda, enquanto uma nova rodada se inicia. Se errar, troca de lugar com o participante, que está com o anel para dar início a mais uma rodada. Aí, essa é, é o deverzinho de casa. Tá fácil ou tá difícil o deverzinho de casa? Brincadeira de brincar com barbante. Hum? Então, essa de português é uma tarefinha mesmo 
para casa, tá bom, primeiro ah, ano? Ah, eu tenho barbante. Tem? Então vocês podem estar tá brincando também, olha aí, ó. Um beijão para vocês.